వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే మనం లాస్ట్ వీడియోలో కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసాం కదా ఆ కలెక్షన్స్లోకి మన డే మన ఒక డాక్యుమెంట్ని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను అనమాట సో మనం ఏదైనా మనం డే మన డాక్యుమెంట్ని కలెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మనకి మొత్తం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ అయినాడు బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్గా వాడేది ఏంటంటే అంటే ఇన్సర్ట్ అనమాట సో మన డేటాబేస్ రిఫరెన్స్ అండ్ కలెక్షన్ రిఫరెన్స్ తర్వాత ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్ అనమాట కలెక్షన్స్ మీద ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్లో ఇక్కడ మన డాక్యుమెంట్ని పాస్ చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా డాక్యుమెంట్ని పాస్ చేస్తామో అది మన డేటాబేస్ మన కలెక్షన్స్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనే కాడ మనం మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ని కూడా పాస్ చేయొచ్చు ఈ ఇన్సర్ట్ అనే దగ్గర సింగిల్ డాక్యుమెంట్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ వన్ మోర్ మెథడ్ సేవ్ అనే మెథడ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని నేను ఇక్కడ పెట్టడం మర్చిపోయా నేను అప్డేట్ చేస్తా దీన్ని ఈ సేవ్ అనే మెథడ్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం డేటాబేస్లోకి మన కలెక్షన్స్లోకి మనం ఒక డాక్యుమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ సేవ్ అనే మెథడ్ ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వర్క్ అవుతాయి అనమాట ఒకవేళ సేవ్ అనే మెథడ్లో మనం ఐడి ఇవ్వలేదు అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా ఇన్సర్ట్ మెథడ్ లెక్క బిహేవ్ చేస్తుంది అనమాట సో అదే ఒకవేళ సేవ్ అనే మెథడ్కి ఐడి పాస్ చేసాం అనుకోండి అంటే మన డాక్యుమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఐడి పాస్ చేసాం అనుకోండి ఆ ఐడి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక ఆల్రెడీ ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ఆ సేమ్ ఐడితో ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటే ఆ ఐడిని మొత్తం ఆ డాక్యుమెంట్ మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసేసి ఈ కొత్త డాక్యుమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అనమాట అదే డిఫరెన్స్ ఇన్సర్ట్కి సేవ్కి సేవ్ ఏమో ఆల్రెడీ ఏదైనా సేమ్ ఐడితో ఉంటే మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే సేవ్ది ఐడి పాస్ చేస్తాం అనమాట మనం ఏదైనా ఐడి పాస్ చేస్తే ఆల్రెడీ అది అదే ఐడితో ఆ కలెక్షన్స్లో ఉంటే ఆ డాక్యుమెంట్ని డిలీట్ చేసి కొత్త డాక్యుమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇంకా వన్ మోర్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ వన్ అనే మెథడ్ అనమాట సో ఇన్సర్ట్ వన్ ఎమ్ అనే మెథడ్ ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ వన్ రికార్డ్ మాత్రమే వన్ డాక్యుమెంట్ మాత్రమే కలెక్షన్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అనమాట ఇన్సర్ట్ వన్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆ నేమే చెప్పేస్తాను కదా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ మెనీ మెనీ అంటే మెనీ అంటే మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ని ఒకేసారి కలెక్షన్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఈ మెథడ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇది అనమాట థియరేటికల్గా ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఎలా చేస్తాము సో నేను ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీస్ డిబిని యూజ్ చేశాను ఒక డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేశాను సో చూద్దాం ప్రజెంట్ నేను ఏ డేటాబేస్ వాడుతున్నా ఎంప్లాయీస్ డేటాబేస్ని వాడుతున్నా ఒక కింద చాలా ట్యాబ్స్ వచ్చినాయి ఇటు అన్నింటిని క్లోజ్ చేయాలని జస్ట్ రైట్ క్లిక్ చేసి క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్ అని క్లిక్ చేయండి అన్ని ట్యాబ్లు క్లోజ్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు నేను మా ఎంప్లాయీస్ డీబి ఉంది కదా అండ్ ఇప్పుడు నేను కలెక్షన్స్ చూస్తాను ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో కలెక్షన్స్ క్రియేట్ చేశా సో కలెక్షన్స్ షో కలెక్షన్ లాస్ట్ వీడియోలో కలెక్షన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పాం సో ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీస్ అనే కలెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ అనే కలెక్షన్లోకి నేను రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో మన దాని సింటాక్స్ ఏంది డీబీ డాట్ కలెక్షన్ నేమ్ ఎంప్లాయీస్ అనే కలెక్షన్ అనమాట సో ఈవెన్ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ కలెక్షన్ అనే కలెక్షన్ ఆల్రెడీ మీరు ఈ డేటాబేస్లో క్రియేట్ చేయకపోయినా కానీ డైరెక్ట్గా మీరు ఇది రాసేస్తే ఒక ఆల్రెడీ కలెక్షన్ క్రియేట్ అయ్యి లేదంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఒక న్యూ కలెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ యూజ్ అనే కమ యూజ్ అనే కీవర్డ్ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లేకపోతే కొత్త డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తే ఉంటే యూజ్ చేసుకుంటాం కదా అదేవిధంగా కలెక్షన్ కూడా అంతే అనమాట ఈ ఒకళ్ళ ఎంప్లాయీస్ అనే దాన్ని ఒకళ్ళు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇది కొత్తది క్రియేట్ చేసేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ అది ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మనకు డేటా కావాలి సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ఒక ఫైవ్ డాక్యుమెంట్స్ డమ్మీ డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అనమాట సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టూ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుంటాను సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ నేను ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తా సో ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం మల్టిపుల్ డాక్యుమెంట్స్ కాబట్టి ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టారనమాట ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మన మన డేటాని పాస్ చేయాలి ప్రతి డాక్యుమెంట్ కా సపరేటెడ్ బై కామా అనమాట ఈ విధంగా అనమాట సో మల్టిపుల్ కాబట్టి మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టు అదే సింగిల్ అయితే జస్ట్ కర్ కర్లీ బ్రేసెస్ పెడితే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఇదంతా ఒక లైనే యాక్చువల్గా ఇదంతా ఒక లైనే
చూసారా సక్సెస్ఫుల్గా ఇది సింగిల్ రికార్డ్ కాబట్టి సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అనమాట సింగిల్ అప్పుడు మన స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెడతాం మల్టిపుల్ అప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి పాస్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది అనమాట ఇది సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటి సేవ్ అనే మెథడ్ కూడా సేమ్ అనమాట సేమ్ అని సేవ్ కూడా ట్రై చేయండి మీరు ఎంప్లాయీస్ ట్రై చేసి రిజల్ట్స్ ఏం వచ్చిందో ఒకసారి ఐడి పాస్ చేసి ఏం వచ్చిందో నాకు చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో ఐ ఎమ్ వెయిటింగ్ మీకు మీకు టాస్క్ అనమాట ఇది సేవ్ అనే మెథడ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో మెథడ్ ఏముంది ఇన్సర్ట్ వన్ అనే మెథడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ యూజ్ చేద్దాం సో డిబి డాట్ కలెక్షన్స్ ఒకవేళ నాకు ఈ కలెక్షన్లో కాదు వేరే కలెక్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఒక డమ్మీ కలెక్షన్స్ పెడతాను అనమాట డమ్మీ కల డమ్ డమ్మీ కలెక్షన్స్ అని ఇంకో కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసా దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ వన్ ఇన్సర్ట్ వన్ అని సేమ్ డేటాబేస్లో ఇంకో డమ్మీ కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసాను అనమాట సో ఇప్పుడు ఇదేంటంటే మనం ఆల్రెడీ కలెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయలేదు మనకి ఎందుకంటే ఓన్లీ ఒక కలెక్షన్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఈ కాండ్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఓన్లీ మన డేటాబేస్లో ఎంప్లాయీస్ డీబీలో ఒక కలెక్షన్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కొత్త కలెక్షన్ డైరెక్ట్గా చేస్తున్నాను అనమాట ఇదేం చేస్తుందంటే లేకపోతే కొత్తది క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్పా కదా ఆ విధంగా అనమాట ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఏదో ఒక రికార్డ్ ఈ రికార్డ్ తీసుకున్నాం ఈ రికార్డ్ తీసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసా అండ్ రన్ చేస్తా ఓకే ఒక రికార్డ్ని యాడ్ చేసేసా ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం చూసారా మనకు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయింది ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇన్సర్ట్ వన్ అనేది ఏంటంటే రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఏదైతే ఏదైతే ఒక డాక్యుమెంట్ ఇన్సర్ట్ అవుతుందో ఆ డాక్యుమెంట్ ఐడిని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట అది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్లో మనకి ఓన్లీ జస్ట్ ఎంత కౌంటే రిఫర్ రిటర్న్ చేస్తుందో కానీ ఎటువంటి ఐడి రిటర్న్ చేయలేదు ఇక్కడ అవుట్పుట్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఇన్సర్ట్ వన్కి ఇన్సర్ట్ మెథడ్కి అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఐడియా రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ మనకు ఉన్న నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటిది ఇన్సర్ట్ మెనీ అనమాట సో ఇప్పుడు ఆ మెథడ్ని చూద్దాం అది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది సేమ్ దీని లక్కే సో అండ్ ఇప్పుడు వన్ మోర్ థింగ్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మనకు డమ్మీ కలెక్షన్స్ చేసాం కదా ఇప్పుడు చూద్దాం మన డేటాబేస్లో ఎన్ని కలెక్షన్స్ ఉన్నాయో ఇంకో చూసారా డమ్మీ కలెక్షన్స్ అనేది ఇంకో కలెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది మన డేటాబేస్లో సో ఆ విధంగా అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి ఏంటంటే డమ్మీ సారీ ఇప్పుడు కొంచెం కింద తీసుకొని వస్తా ఈ కలెక్షన్స్ అనమాట ఈ కలెక్షన్లో నేను యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ మెనీ అనమాట ఇదేమో మెనీ రిక్ మెనీ రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది దీనికి ఇన్సర్ట్ మెథడ్కి మీకు డిఫరెన్స్ ఏంటో అని అర్థం మీరు ఆలోచించవచ్చు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ మెథడ్కి ఇదే ఆల్రెడీ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ ఉంది కదా మళ్ళీ ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఇన్సర్ట్ మెథడ్ ఐడి రిటర్న్ చేయదు కొన్ని మన రిక్వైర్మెంట్లో కొన్నిసార్లు మనకి డెవలప్ చేసేటప్పుడు మనకి ఏ ఏ రికార్డ్ అయితే ఇన్సర్ట్ అయిందో దాని డాక్ ఒక ఐడి కావాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మనం ఈ మెథ ఈ టూ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఐడి వద్దు నాకు అవసరం లేదు జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసి చాలనుకున్నప్పుడు మనం ఈ టూ మెథడ్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈ టూ మెథడ్స్కేమో ఐడి అవసరం లేదు ఐడి రిటర్న్ కాదు జస్ట్ ఎంత కౌంట్ రిటర్న్ అవుతుంది ఈ వీటికేమో ఐడి ఇన్సర్ట్ అయిన డాక్యుమెంట్స్ ఐడియస్ రిటర్న్ అవుతాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ మెనీ కదా సో ఎప్పుడైతే మనం మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ ఒక రికార్డ్ ఎన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో పెట్టాలన్నమాట ఇది లైక్ ఎ లిస్ట్ లక్ అనమాట సో ఒక టూ రికార్డ్స్ తీసుకుంటా ఈ టూ రికార్డ్స్ తీసుకొని కాపీ చేస్తాను ఇక్కడ పేజ్ చేస్తాను పేజ్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఎగ్జిక్యూట్ సో ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ కామా సపరేట్ లేదు కాబట్టి టూ రికార్డ్స్ మధ్య కామా లేదు కదా అందుకని ఆ ఎర్ర వచ్చింది అనమాట సేవ్ ఇక్కడ కర్సరీ చివరిన పెట్టాలి పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ ఇక్కడ అవుట్పుట్ చూస్తే సక్సెస్ఫుల్గా టూ రికార్డ్స్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయినాయి అనమాట అండ్ టూ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయ్యి మనకి టూ రికార్డ్స్ ఒక ఐడిస్ కూడా రిటర్న్ అవుతున్నాయి అనమాట సో ఏ డాక్యుమెంట్ టూ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ అయినాయి కదా ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ అయిన ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంట్ ఐడి కూడా మనకి రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట ఇది అనమాట డిఫరెన్స్ ఇన్సర్ట్ మెనీలో కూడా ఎన్ని అయితే ఇప్పుడు థౌజండ్ రికార్డ్స్ థౌజండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే కలెక్షన్లోకి మీకు ఆ థౌజండ్ డాక్యుమెంట్స్ యొక్క రిఫరెన్స్ ఐడిస్ ఆ డాక్యుమెంట్ ఐడిస్ రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట ఇది డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది ఈ ఫోర్ మేజర్ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట రియల్ ట